నమస్తే నేను మీ కులం కుల రోహిత్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మీ ముందుకి ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక ఇంటర్వ్యూతో వచ్చాను వాస్తవం చెప్పాలంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను కావాలా అంటే చాలా సెలెక్టెడ్ ఇంటర్వ్యూస్తోనే వస్తున్నాను టైం తీసుకున్నా కూడా ఓపికతో మీరు నాకు వెయిట్ చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీ బికాస్ అడవిలో సినిమా వేటాడాలి కదా మంచి జంతు కోసం వేటాడాలి కదా సో అలాంటి ప్రక్రియలో ఉన్నాను సో ఈరోజు ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూతో నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఐమ్ సో హ్యాపీ నల్గొండ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా నుంచి చాలామంది వాటి కులం కుల ఫ్యాన్స్ కానీ బలా మీడియా అభిమానులు కానీ మా సైడ్ నుంచి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ చేయలేదని అన్నారు సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫ్రమ్ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో నుంచి ఒక పవర్ఫుల్ వ్యక్తి రోజున ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను నాకు ద్వారా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను సో ఎవరో కాదు నకిర్కల్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం గారు సో అండ్ ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి వేముల వీరేశం హాట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూ అయిపోతున్నా హాయ్ నమస్తే అన్న నమస్తే బాగున్నారు అన్న సూపర్ ఏం బాగున్నారు అన్న మీరు నిజం చెప్పండి బాధ లేదన్నా మీకు అస్సలేదు అస్సలేదు టికెట్ పోయిందన్న బాధ లేదా టికెట్ కోసం ఎప్పుడు వెంపర్లే ఎప్పుడు వెంపర్లే మరి వెంపర్లే అన్నప్పుడు ఎందుకు ఇంకా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారన్న మీరు ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం ఉన్నాను ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా నాయకుడు అనుకునేడు నడుచుకోవాలి కాబట్టి అలా మనోభావాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాను సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అన్న మీరు టికెట్ ఆశించడం మాత్రం వాస్తవం కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆశించినాను రాదు రాకుంటే కూడా పోటీ చేయాలనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నాను మీకు రాదు అనేది మీకు ముందే తెలుసు అనుకుంటాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు కదా బాగుంది ఓపెన్ అయ్యి మాట్లాడు నాకు నచ్చిర్రు అన్న మీరు మీకు ముందే తెలుసు తెలుసు ఎప్పుడు అర్థమైందని మీకు అవతల గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని ఇక్కడ ఫుల్ ఫేర్జిడ్ మెజార్టీ ఉన్న తర్వాత తెచ్చుకున్నప్పుడే ఏదో ఒక ప్రామిస్తో తెచ్చుకుంటారు కదా ఉత్తగా తెచ్చుకోరు కదా కాబట్టి ఆ ప్రామిస్తో తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు అనేటువంటిది నేను ఆనాడే ఒక అంచనాకు వచ్చేసిన అన్న నేను ఇంకా నేను కట్టే కొట్టే తెచ్చే అన్ని ఇంకా నేను పటపటపడ అడుగుతూ ఉంటాను అన్న మీకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీరు తక్కువ మెజారిటీ నాకు తెలిసి ఒక వెయ్యి రెండు వేల ట్రక్ గుర్తుతో పోయినా అదే ట్రక్ సేమ్ కారు పోలి ఉండడం వల్ల మీరు ఓడిపోవడం జరిగింది తక్కువ మెజారిటీతో ఓడిపోవడం జరిగింది అప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ మీద కానీ మీ అనుచరుల మీద చాలా కేసులు ఇబ్బందులు అవమానాలు గురైనా కూడా ఇంకా కూడా మీరు పార్టీని నమ్ముకొని ఉన్నారంటే అది అంటే నేను నక్సలేట్ పార్టీ రాజకీయాల నుంచి వచ్చిన అక్కడ ఉన్న క్రమశిక్షణ అక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి నిబద్ధత ఆ కమిట్మెంటు పార్టీ అంటే కన్న తల్లి పార్టీ అధినేత అంటే కన్న తండ్రిగా భావించేటువంటి రాజకీయాల నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి ఎంత జరిగినా ఇయాల కాకుండా రేపైనా పార్టీ రియలైజ్ అవుతుంది నాయకత్వం ఆలోచిస్తుంది గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందో గ్రౌండ్ దిక్కు పార్టీ చూస్తుంది చూసిన నాడు ఈ విషయాలన్నింటినీ పార్టీ దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళాలనేటువంటి దానికోసం ఓపిక పెట్టడం భరించిన అన్న అసలు మీది నకిర్కెల్ కాన్షియన్సీగా మీ ప్రాపర్ వచ్చేసి తుంగతుర్తి రైట్ మీరు బాగున్నా అంటే అది మీది ప్రాపర్గా వచ్చి మరి మీరు నకిర్కెల్ మీద ఎందుకు మీరు కంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే నా స్టడీస్ నుంచి నా ఉద్యమ జీవితం నుంచి నాకు హువ తెలిసిన కాంచి నా జీవితం నా ప్రయాణం నా రాజకీయ జీవితం అంతా కూడా నెకరికల్తోనే ముడిబడి ఉన్నది కాబట్టి నా రాజకీయ ప్రయాణం నా రాజకీయ ఓనామాలన్నీ కూడా నెకరికల్తోనే ముడిబడి ఉన్నాయి నా ఇల్లు అక్కడనే నా ఓటు అక్కడనే అన్ని అక్కడనే కాబట్టి నేను ఇక్కడ స్థానికంగా అయిపోయినా దానికి కూడా కారణం ఏమిటంటే గతంలో శాలిగవరారం మండలం నెకరికల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండేది కాబట్టి అందరం కూడా ఆ మండలంలో ఉండేటువంటి మెజారిటీ పాపులేషన్ కూడా నెకరికల్ వాస్తవ్యంలో అయిపోయింది అంటే బయట వినిపించే మాట కేవలం ఈ గాదర్ కిషోర్ జయ్ బట్టి మీరు నకిరికెల్ సారీ తుంగతుర్తి వదిలేసుకొని లేదు గాదర్ కిషోర్ కంటే ముందు తుంగతుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్గా సామేలు ఉండు నేను నెకరికల్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాను గాదర్ కిషోర్ గారు టికెట్లు డిక్లేర్ అయిన తర్వాత తుంగతుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీలు ఎంటర్ అయింది కానీ అంతకుముందు ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ కోసం తను ప్రయత్నం చేయలేదు విద్యార్థులకు ఒక సీట్ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ సీట్ ఇచ్చిండు కాబట్టి ఆయన ఎలక్షన్ జస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ బిఫోరు ఆయన అక్కడ ఎంటర్ అయింది నేను రెండు వేల పది స్టార్టింగ్ నేను టీఆర్ఎస్లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో కేసీఆర్ దీక్ష కాంచి మొదలుకొని ఉద్యమంలో అక్కడే ఉన్నా విద్యార్థి ఉద్యమంలో అక్కడనే ఉన్నా తెలంగాణ విద్యార్థి ఉద్యమంలో అక్కడనే ఉన్నా ఎమ్మెల్యేగా అక్కడనైనా నేటికి కూడా అక్కడనే రాజకీయాలు ఉన్నా నా ఇల్లు నా వ్యవసాయం నా జీవితం నా పిల్లల భర్త్ కూడా నెకరకల్లే అన్న యాజ్ ఆఫ్ నౌ వేముల వీరేశం అం
అంటే అది ఒక పొలిటీషియన్గా రావచ్చు లీడర్ కూడా అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పటికీ మీరు ఇంకా మీరు ఒక మాజీ అంటే నక్సలిట్ లాగానే మీ వ్యవహార శైలి ఉంటుంది మీ బిహేవియర్ లాగా ఉంటుంది మీరు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అన్న వన్స్ ఒక మాట వీరేష అన్న మీరు ఎమ్మెల్యే అయినారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఎమ్మెల్యే అయినారు ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు మీ మాజీ నక్సలేట్ కాస్తే ఒక ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు పబ్లిక్ డొమైన్లో మీరు ఒక లీడర్ లాగా ఒక ప్రజా ఓట ఒక శాసనసభ్యుడు లాగా మీరు బిహేవ్ చేయాలి ఇప్పటికీ మీరు మాట తీరు కానీ మీ బిహేవియర్ కానీ భయపెట్టడము కానీ ధమ్కీలు ఇయడంలో కానీ నేను అవి నేను మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మీకు చూపించాను మీకు కూడా తెలుసు అదే వ్యవహార శైలి అంటే మిమ్మల్ని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్న పబ్లిక్ నక్సలేట్లు అంటే ఎవరు ప్రజల కోసం ఫైట్ చేసేవారు కదా ప్రజల న్యాయం కోసమే పనిచేస్తారు కదా వేముల వీరేశం అనేటువంటి వాడు దానికోసం పనిచేసింది కదా ఈ రాజకీయాల్లో కూడా ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు కదా కాబట్టి మార్పే ఉంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు సింపుల్ ఒక మాట చెప్తాను నక్సలేట్ అనే వాడు ఏ షర్ట్ వేస్తాడు అసలు ఎమ్మెల్యే అనే వాడు వైట్ షర్ట్ వేస్తాడు ఇప్పుడు మీరు వైట్ షర్ట్ వేస్తారు వైట్ శాంతగిరి చెప్పిన మీరు ఇంకా ఆ డ్రెస్ వేసుకుని ఉన్నారని మీరు అనుకుంటారా అన్న వైట్ షర్ట్ అనేటువంటిది రాజకీయ నాయకునికి ఇది పేటెంట్ కాదు ప్రతి మనిషి తన నచ్చిన సెట్టును నచ్చిన బట్టలు వేసుకోవటం అనేటువంటిది తన హక్కు తన ఒక స్వేచ్ఛ కాబట్టి వైట్ సెట్ వేసుకున్నంత మాత్రం రాజకీయ నాయకుడు అంటే నటించాలనేటువంటిది వీరేశ్వరునికి నటన రాదు ఖాళీ భయపెట్టడం మాత్రం భయపెట్టడం కూడా రాదు ప్రజల్ని ప్రేమించటం వచ్చు ప్రజల్ని దోసుకునేటువంటి వాళ్ళను ప్రజల్ని మోసం చేసేటువంటి వాళ్ళను దుర్మార్గులను ప్రశ్నించడం మాత్రం వచ్చు అంటే మీకు క్లియర్ నక్సలేట్ ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు మంచిగుందా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఈ పబ్లిక్ ఈ పొలిటీషియన్ గా ఉండడం మీకు బాగుందా మీకు అక్కడ ప్రత్యేకత అక్కడది ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఇక్కడది దానికి దీనికి పోలిక ఉండదు దాంట్లోకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశ విముక్తి కోసం ప్రజల విముక్తి కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేయడానికి పోతారు ఇక్కడ ప్రాణ త్యాగం అవసరం ఉండదు ఇక్కడ ప్రాణాలు త్యాగం చేయవలసినటువంటి ప్రాణం మాత్రమే ప్రాణాలు త్యాగం చేసేటువంటి స్థితి కూడా ఇక్కడ ఉండదు ఓట్లు ఓట్లు సీట్లు ఇవే ఉంటాయి తప్ప ఇక్కడ ఇంకేం ఏమి ఉండవు ఇంతకు ముందు చెప్పిన అన్న మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే ఉండి కూడా మీరు ధమ్కిలిచ్చుడు బెదిరించడము అంటే ఇక రక్తంలోనే ఉందన్న బికాస్ మీరు నాకు తెలిసి ఒక పదమూడు ఏట అంటే థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ నక్సలేట్ బాటలు పట్టడం అడవితో పట్టడం వల్ల ఆ రక్తంలో ఉండిపోయింది అనుకుంటా ఇంకా మీరు ఎమ్మెల్యేగా నేను ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కూడా మీ మర్చిపోయారు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఐడియాలజీతో పనిచేసేటువంటి ఎవరైనా ఒక సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ధమకీలు ఇచ్చుడు బెదిరిచ్చుడు ఇంకోటో అనేటువంటిది వాళ్ళ బ్లడ్లో ఉండదు వాళ్ళు న్యాయం కోసం నీతి కోసం గట్టిగా మాట్లాడతారు ఆ మాట్లాడుతున్నటువంటి క్రమంలో ఏదైనా ఒకటి దొల్లింది అనుకో దాన్ని ధమకీగా ఇంకో దానికి తీసుకుంటే ఎట్లా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సామాన్యుల కల్లా అతి సామాన్యుని పక్షపాతిగానే ఉంటారు న్యాయం పక్షాన్నే ఉంటారు పేదని పక్షాన్నే ఉంటారు అన్యాయం జరిగిన వాళ్ళ పక్షాన్నే ఉంటారు కాబట్టి అది వాస్తవం వాస్తవం ఎప్పుడు కూడా విరుద్ధంగానే ఉంటుంది కదా న్యాయం ఎప్పుడు కూడా భయంకరంగానే ఉంటుంది కదా కాబట్టి అట్లా కనిపిస్తుంది అన్న ఇది నా నా పర్సనల్ డౌట్ అన్న నాకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బయట అంటారు నయంకి వే వేముల వీరేశం గారికి మంచి అత్యంత సన్ సంబంధం ఎక్కువ అందుకనే బయటకి మేము పోర్ట్రేట్ చేసేది ఏంది ఏ నాకు ధమ్కీలు ఇస్తుండ నన్ను చంపేస్తాడు అదే వార్నింగ్ ఇస్తారు కానీ మీకు నయంకి చాలా మంచి రిలేషన్ అంట కదా అన్న నాకు నయంకు మంచి దుష్మాంతనం ఉండే ఈ దుష్మాంతనం అంటే ఈ పాటికి నా కళ్ళ ముందు కూర్చోవాల్సింది కాదు ఎందుకంటే మీతో పాటు ఆ మధ్య సాంబ శివుడు వాళ్ళ బ్రదరు చా వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇద్దరిని నయమే చంపడం జరిగింది కానీ కేవలం మిమ్మల్ని మాత్రం ఇంకా మీరు బ్రతికి ఉండడం కారణం అంటే అంటే రెండు విషయాలు ఇక్కడ నయం అనేటువంటి వ్యక్తి సాంబశివుడు రాములను హత్య చేయడంతో పాటు అనేక మందిని వేధించిండు అనేక మందిని బెదిరించిండు అనేక మందిని భయపెట్టిండు ఆ బెదిరించి వేధించినటువంటి దాంట్లో వేముల వీరేశం కూడా ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు మేము ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత కూడా నల్గొండలో వినాయక చవితి అవుతుంది అటెండ్ అవుతావా లేదా అని చెప్పేసి కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ మనుషులను పంపించి ఫోన్లు మాట్లాడిచ్చేసి అందరు నాతో చేతులు కలుపుతున్నావు ఎందుకు కలుపు అని చెప్పేసి అంటే మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎవడు ఆయన అప్పు ఆయన ఓన్ అప్రోచ్ అయితే వాడు సలెండర్ అవుతాడు కాబట్టి నువ్వు ఎందుకు సలెండర్ కావు అని నువ్వు ఏం చేసుకున్నావు నాకు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి వా లేకుండా నా పార్టీ అధ్యక్షులు నువ్వు ఓల్ పోయి అని చెప్పేసి చూద్దామంటే చూద్దామని రెండు మూడు సందర్భాల్లో నేను నిన్ను చంపకుంటే చలో మా అ
చూసుకుందామంటే చూసుకుందాం మేము బై డైరెక్ట్ పోయి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి దండం పెట్టుకొని చెప్పడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు నేనున్నాను మీరేం భయపడకండి అని చెప్పేసి ధైర్యం చెప్పినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏముండరు సార్ ఒక ఎమ్మెల్యేలు అనేటువంటిది లేదు ఇది లేదు అనేటువంటి పద్ధతులు చెప్పేస్తే చట్టం తన పని తను చేసుకుంటుంది మరి ఓపికబట్టండి ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పి అదే ఎందుకంటే ఇద్దరిని చంపేసి మిమ్మల్ని మాత్రం చంపలేదు అంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది మరి మీ మధ్య ఏం అండర్స్టాండింగ్ ఉందో అని చెప్పేసి అంటే మీ ధైర్యంతో మీరు సర్వే అయినారా లేకపోతే వీరేశం అనేటువంటి వాడు ఎవరికి లాలుచి పడడు ఏ బెదిరింపులకు ఏ భయాలకు లొంగడు భయపెడతాడు కానీ భయపడడు భయపెట్టడు భయపడడు ప్రేమించటం అభిమానించటం న్యాయం పక్షాన నిలబడటం ఈ న్యాయం కోసం నీతి కోసం ధర్మం కోసం ఒక్కసారి కాదు వంద సార్లు చదవటానికని సిద్ధపడతారు నయంతో మీకు ఎప్పుడు పరిచయం లేదన్న అంటే మీరు ఉద్యమ బాటలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మీకు లేదు లేదు ఎందుకు లేదంటే మాదేమి జనశక్తి పార్టీ వాళ్ళదేమి మావోయిస్ట్ పార్టీ కాబట్టి మాకు వాళ్ళకు వై ఘర్షణ కానీ మాకు వాళ్ళకు రిలేషన్ కానీ లేదు ఒకటి రెండోది నేను నల్గొండ జిల్లాలో స్టూడెంట్ మూమెంట్లో పనిచేసినా కానీ రాజకీయ ఉద్యమంలో నేను నల్గొండ జిల్లాలో పనిచేసిన కాదు మొత్తము నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ అటు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆంధ్ర సైడ్ నేను పనిచేసిన కాబట్టి మాకు ఎక్కడ టచ్ అవుట్ కానీ ఎక్కడ కానీ ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చినాకనే పంచాయతీ అసలు నయీంని పెంచింది పోషించింది అధికార అధికార పార్టీ అలాంటిది మళ్ళీ ఆయన మట్టి పెట్టింది కూడా అధికార పార్టీ అంటారు అన్న అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం పైన తెలంగాణ ఉద్యమకారుడైనటువంటి సాంబశివుడి పైన హత్య జరిగిన తర్వాత రాములు హత్య జరిగిన తర్వాత ఆనాడే సాంబశివుడు సభలో అప్పటి రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా నీకు తెలంగాణ ప్రజలు సమాధానం చెప్తారని చెప్పిండు దాని ప్రకారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తను ఉంటే ఇక్కడ ప్రజలకు రక్షణ లేదు ప్రజల భయభాంతులకు గురవుతుందని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఆ రకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది అన్న ఇప్పుడు మళ్ళా మీ కాన్సెన్స్ గురించి ఇవి పక్కన పెట్టేసి మీ కాన్సెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓడిపోయిన తర్వాత పార్టీ మిమ్మల్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది అన్న మీకు ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడల్లా మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ముందు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు నయం విషయంలో కానీ మిగతా విషయంలో కానీ మీరు సీఎం గారిని కలవడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది యాజ్ ఎగ్జ్ ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు వరకు మీరు కలిసిరా అన్న ఎమ్మెల్యే గారిని ఒక మూడు సార్లు కలిసిన మూడు సార్లు ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో మూడు సార్లు కలిసిన అంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే మూడు సార్లు కలిసిన పోయిన సంవత్సరం ఒకసారి మా తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు ఆ లాస్ట్ డే కార్యక్రమంలో కనిపించిన తర్వాత కనిపించింది లే మీకు ఇష్టమైన అభిమానించే మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు మీ ముఖ్యమంత్రి అనవచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రానికి అయితే ముఖ్యమంత్రి కదా మన కేసీఆర్ గారు మీ గన్మెన్లు గుంజ చేసుకున్నారు గుంజ చేసుకురా లేదన్న తీసేసారు మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది ఎందుకు అది వాళ్ళకి తెలియాలి నేను వాళ్ళకి తెలియడం ఏదైనా ఒకసారి ఓడిపోతే తీసి పక్కన పెట్టాడు అదే ఇప్పుడు కూరల కరెపా తీసి పక్కన పడేసినట్టు ఒకసారి ఓడిపోతే అంటే ఆ పార్టీ అంతకన్నా పాప మీరు ఏం చేసారు నాకు అర్థం కాదు రెండు ఒకసారి ఓడిపోతే ఒక గన్మెన్లు తీయడము ఒక మాజీ నక్సలేట్ ఒక ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేకి గన్మెన్లు తీసుడు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గన్మెన్ ఉన్నారు కదా అన్న ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలకు ఉన్నారు ఎక్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ లకు డిస్టిక్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ లకు ఉన్నారు అందరికి ఉన్నారు ఒక వీరేశానికి తప్ప అంతగా ఏ పాపం చేసి వీరేశం ఇంకా అది వాళ్ళని అడగాలన్న నన్ను అడిగితే నేనేం ఇట్లా చెప్తా ఒక ఓటమి మిమ్మల్ని మొత్తము ఇట్లా తుక్పడేసిన అన్న అంటే ఒక ఓటమి అనేటువంటిది పక్క పెడితే సరే అవతల గెలిచినటువంటి వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకురు ఏ అవసరాల రీత్యా తీసుకురు అనేటువంటిది కూడా పక్క పెడితే అటు వచ్చినటువంటి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేను ఇటు నన్ను సమన్వయం చేయడంలో మా జిల్లా నాయకత్వం అనేటువంటిది ఘోరంగా ఫెయిల్ అయింది అనేటువంటిది నాకున్నటువంటి బలమైన ఒపీనియన్ ఇప్పుడు జగదీష్ రెడ్డి గారు మీ జిల్లా మంత్రి గారు ఒకప్పుడు జగదీష్ రెడ్డి గారి మీద ఈల ఈగ వాళ్ళకుండా అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఒక మంచి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసింది వేముల వీరేశం గారు జగదీష్ రెడ్డి గారు అలాంటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి మీ మాట కాదనకుండా ముఖ్యంగా మొన్న మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నేను అట్లా ఒక్కరికంటే ఒక టికెట్ ఇప్పించుకోలేకపోయినారన్న మీరు నేను అట్లా ఉన్న కాబట్టి నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆరోపణలన్నీ నా మీద రావడానికి అదే కారణం మా జిల్లా నాయకత్వం మీద మా పార్టీ మీద ఈగ వాళ్ళకుండా 
నేను ప్రతిదానికి కౌంటర్ ఇస్తూ ప్రతిదానికి మాట్లాడుతూ ప్రతి పార్టీ కార్యక్రమాలని నేను భుజస్కంధాల పైన వేసుకుంటూ పనిచేసుకుంటూ పోయిన కాబట్టి నన్ను పాయింట్ అవుట్ చేసారు ఆ పాయింట్ అవుట్ చేసినటువంటి దాంట్లో భాగంగానే పొలిటికల్గా అట్లా ఆరోపణలు చేసుకుంటూ వచ్చారు అనేటువంటిది నేను అంతకుముందు కూడా చెప్పిన మీకు ఇప్పుడు కూడా అదే కారణం అంటే ఇప్పుడు మీ ఈసారి గెలిస్తే మిమ్మల్ని అన్న ఇంకోటి మిమ్మల్ని ఓడిపోవడానికి కారణం కూడా మీ పార్టీ వ్యక్తులు ఉన్నట్టు కదా ఇంకా అది నేను చెప్పలేను అట్రా చెప్పలేను అనేటువంటి కదా అది నా క్యారెక్టర్ కూడా కాదు ఎందుకు అంటే మా పార్టీ వ్యక్తులు నన్ను ఓడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని గెట్ చేసి నేను కౌంటర్ ప్లాన్ చేసుకోకపోవటం నాది మిస్టేక్ గానే నేను భావిస్తా బా ఇక్కడ కూడా మీరు ఆ పక్కన బుద్ధుడు ప్లేస్లో మీరు ఉండాలి నిజంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఎందుకంటే మీ మిస్టేక్ అని అంటే ఎవరు తప్పు చేసి అంటే ఎవరు మిమ్మల్ని కొడుతుండు అంటే ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు అది మీ మా వైఫై లో అనుకుంటా అంటే మీరు గెస్ట్ చేయలేకపోవడం అనేది అవతల వ్యక్తి మీరు అనట్లేదు నా మూర్ఖత్వం అనుకుంటున్నారు నా వాట్ ఏంటి నా వైఫల్యం అని అనుకుంటున్నారు గ్రేట్ అన్న ఆయన ప్లేస్ లో మీరు ఉండాలి మీ ప్లేస్ లో ఆయన ఉండాలి అనిపిస్తున్నారు అంత గొప్పలం కాదు మళ్ళీ ఆహా కాదు మీ పార్టీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఉడగొట్టుతున్నారు అని తెలిసి కూడా విమర్శించకుండా నా వైఫై లో మన్నారు చూసి అంటే మంచి జరిగితేనే ఎత్తుకోవడం చెడు జరిగితేనే నిందించడం నా నేచర్ కాదన్న ఓడగొట్టింది మీ జగదీష్ రెడ్డి గారేనా నేను అనుకోవట్లేదు నేను ఓడిపోయి గెలిస్తే మన మంత్రి ఛాన్స్ ఉంది ఎస్సీ కోటలో ఆలోచన ఏమన్నా మీ వాళ్ళు ఏమన్నా ఇక అది ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఓడిపోయినా కానీ ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు రీసెంట్ గా పట్నం అయింది రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి కూడా ఇవ్వచ్చు ఇస్తారా ఇయ్యరా నిలబెట్టుకుంటారా లేదా అనేటువంటి నిలబెట్టుకుంటారా లేదా అనేటువంటిది పార్టీని నడుపుతున్నటువంటి వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళు ఎట్లా నడుపుతుర్రు ఎట్లా నడపదలుచుకుంటారు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎట్లా చెప్తామన్నా వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా మనం వెళ్ళిపోవాలి మనకి ఇష్టం లేకుండా మనం వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే అది ప్రాంతీయ పార్టీ కాబట్టి కాబట్టి సో ఫైనల్ గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీరు ఓడగొట్టే ప్రయత్నం చేసిరు అని మీ నోటి నుంచి మీరు కూడా చెప్పారు కానీ ఎక్కడ మీరు విమర్శించాలనుకోలేదు ఎందుకంటే నా నేను దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయలేకపోయి అన్నారు సరే ఓకే నేను ఇప్పుడు మీ కాడ చెప్పడమే కాదు నేను పత్రికా ముఖంగా కూడా నేను ఓపెన్ గా చెప్పిన ఓటమికి నేను నాదే పూర్తి బాధ్యత నేను ఎవరిని నిందిస్తలేను ఎవరు పలానా ఓ నా ఓటమికి కారణమని నేను భావిస్తలేను అట్లా ఎవరైనా ప్రయత్నం చేసినా దాన్ని గెజ్ చేయకపోవటము దాన్ని పసిగట్టకపోవటము దానికి ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టకపోవటము నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టకపోవటం నాదే లోపం అని చెప్పేసి నేను మీడియా ముందు చాలా సందర్భాలు చెప్పిన ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పటం అన్న ఇదొక సందర్భం మీకు చూపిస్తా నేను ఒక్క నిమిషం అన్న ఒక్క నిమిషం నాదే అన్న అది ఇది మీరు కార్యకర్తలకి వాటి ఉత్తేజనింపాలని చేస్తారా లేకపోతే మాస్ వార్నింగ్ చేయడం చేసిరా అన్నది కార్యకర్తల్లో జోసి నింపి రేపు ఎన్నికల్లో బలంగా గట్టిగా పనిచేయాలనేటువంటి ఒక స్పిరిట్ ఇవ్వడానికి టికెట్ రాదని తెలుసు కూడా మరి మీరు ఎట్లా ఇచ్చిరు మరి నేను ఇండిపెండెంట్ గా నేను పోటీ చేస్తా అని చెప్పినా కదా అంటే మీకు ముందే తెలుసు నాకు టికెట్ ఇస్తే ఓకే ఇవ్వకుండా నేను ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో నిలబడతా అని చెప్పేసి వందల సార్లు నేను డిక్లేర్ చేసిన నాకే వస్తుందనే విశ్వాసంతో నేను పనిచేస్తున్నా రాకున్నా పోటీ చేస్తా ఎట్లా చేస్తా అంటే ఇండిపెండెంట్ గా నేను పోటీ చేస్తా అని చెప్పిన మళ్ళీ మొన్న హోలీ అప్పుడు ఏందన్న ఏం ఘర్షణలు అన్న అసలు మీరు ఒకే కాన్సెన్స్ ఇలా ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు మరి అది నాకైతే చిల్లర అనిపిస్తున్నారు హోలీ సంబరాలు అవతల వాళ్ళు ఇలా కొట్టుకోవడం ఏందన్న అది ఎవరు కొట్టుకోలేదే కొట్టుకోలేదన్న ఈ కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే గారు కార్యకర్తలు కొట్టుకోలేదు అస్సలు కొట్లాటనే జరగలేదు విషయం ఏంటంటే రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది కేసీఆర్ ఉద్యమం చేపట్టిన బిఫోర్ రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదు నుంచి కంటిన్యూ హోలీ సంబరాలు నెకరకల్లో జరుగుతుండే ఇప్పుడు గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఏనాడు హోలీ సంబరాలలో పాల్గొన్నాడు కాదు ఏనాడు హోలీ ఆడినటువంటి కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ సాంప్రదాయాన్ని నేను అట్లే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చేసిన అందులో భాగంగానే పోయినసారి కూడా హోలీ ఆడినాం అప్పుడు ఒకటి యాభై అరవై మంది మీద కేసు పెట్టించేసారు ఈసారి కూడా మేము స్థానిక పోలీసు వాళ్ళని అడిగినాం మళ్ళీ మేము హోలీ ఉత్సవాలు చేయాలి ఏమైనా పర్మిషన్ గిర్మిషన్ పెట్టుకోవాలి నాది అంటే ఏమి అక్కర్లేదు సౌండ్ సిస్టమ్ పెట్టుకోకండి అవతలాలు కూడా ఆడతాయి అంటారు 
వాళ్ళకు కూడా సౌండ్ సిస్టమ్ అక్కర్లేదని చెప్పినాము మీకు కూడా అక్కర్లేదని చెప్పినాము మేము ఉంటే డప్పులు బ్యాండ్ పెట్టుకొని ఆడుకోండి అని చెప్పాము అప్పుడు నేను ఇంకొక మాట కూడా సేన్ అడిగిన ఒకవేళ వాళ్ళు ఏ టైంకి వెళ్తారో చెప్పండి నైన్ టు లెవెన్ వాళ్ళు ఆడుకుంటే మేము తర్వాత ఆడతాం లేదు వాళ్ళు తర్వాత అంటే మా మాకు నైన్ టు లెవెన్ వరకు టైం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు టెన్ థర్టీ టైం ఫిక్స్ చేసుకుని మీరు నైన్ టు టెన్ థర్టీ లోపు ఆడుకొని క్లోజ్ చేసుకోండి అని చెప్పాను మేము పావుదొక్క తొమ్మిది ఇంటికే రోడ్ ఎక్కినాం మేము రోడ్ ఎక్కేసిన తర్వాత అప్పటికి మాకు ఆడ ఒక పదిహేను పదహారు వందల మంది చిన్న మెసేజ్ పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ఆడతాం కదా అందరూ జమ అయ్యారు మేము ఎప్పుడు ఓలి ఆడుతున్నప్పుడు మేము సెంటర్ పోతాము సాయిబాబా టెంపుల్ నుంచి ఒక ర్యాలీ వస్తుంది పద్మశాలి టెంపుల్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది వైశ్య భవన్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది ఇటు లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు వస్తారు అందరం సెంటర్లో జమ అవుతాము సాయిబాబా టెంపుల్ నుంచో లేకుంటే పద్మశాలి నుంచి అటు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మైక్ సిస్టమ్ వస్తుంది అందరం అన్ని పార్టీలలో అన్ని కులాలలో విసెస్ చెప్పుకొని అక్కడి నుంచి డిస్పర్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాం ఇది గత పదిహేను సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా అక్కడ జరుగుతున్న సాంప్రదాయం దీనికి భిన్నంగా మేము రోడ్ ఎక్కినమో లేదో ఒక వంద నూట యాభై మందితో ఒక ర్యాలీ చేసుకుంటూ డీజే పెట్టుకొని వచ్చి ఇంకొక వంద నూట యాభై మందితో రెండు మొత్తం కలిపితే ఒక రెండు వందల యాభై మూడు వందల మందితో వాళ్ళు రెండు వైపుల నుంచి వచ్చేసి డీజే పర్మిషన్ అనేది వాళ్ళు డీజే ఎట్లా వచ్చింది వచ్చారు వచ్చేసినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని నెట్టుతారు నెట్టుతున్నప్పుడు నేను నన్ను పైకి ఎత్తుకోరు ఉండి ఎందుకు నెట్టుతున్నావు నువ్వు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి టైమే కదా నువ్వు ఇచ్చినటువంటి టైం ప్రకారం మేము బయటకు వెళ్ళాం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి కానీ మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ఎందుకని చెప్పినటువంటి క్రమంలో ఇక మా వాళ్ళు కొంచెం అంటే వద్దు అవసరం లేదు వెళ్ళిపోదాం అని మేము ముందుకు వెళ్ళిపోయాను ముందుకు వెళ్ళిపోయి అట్లనే అక్కడిక్కడ కలుస్తున్న కుల సంఘాల వాళ్ళకు వాళ్ళకి వీళ్ళకు ఓలి రంగు అద్దుతూ ఇట్లా తిరిగి వచ్చేసి ఈ లోపు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారులే అని చెప్పేసి మేము ఇంకా ఆ బజార్ నుంచి ఇంకో బజార్ ఇట్లా పోయేసి వచ్చేసి ఇంకా మాకు ఎక్కడైతే టచ్ అయ్యారో అదే రోడ్డు మీద రాస్తా రోక చేసినట్టుగా ఇటో డీజే ఇటో డీజే పెట్టి కూర్చోరు మేము ఆంచి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలంటే కూడా రోడ్డు మీద బ్లాక్ చేసారు ఇటు సైడ్ కొంచెము ఉంటే ఇటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోదాం పా అని చెప్పేసి వెళ్ళి వస్తాను వెళ్ళి వస్తున్నటువంటి క్రమంలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మా కేతపల్లి మండలానికి సంబంధించిన వాళ్ళను రెచ్చగొట్టి ఇట్లా మిస్సాలు దువ్వి ఇట్లా చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో నేను పైన నిలబడేసి ఈ ఓలి ఎప్పుడైనా నేను ఇట్లా రంగు చల్లుతుండు చల్లుతున్నటువంటి దాన్ని ఇట్లా అని ఇట్లా గాలిలో ఊదుకుంటూ ఏం కదా పోదాం పండి పట్టించుకోకరని వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి వచ్చినటువంటి దానికి పైన ఉండి వీరేశం ఇటు ఇటు సైగల్ చేసిన అని చెప్పేసి నా మీద కేసు నేను సంధాయించుకొని ఇట్లా వస్తున్నటువంటి క్రమంలో దాని మీద కేసు మీ పార్టీ వాళ్ళు మీ మీద అవును ఎమ్మెల్యే తాలూకాలు మళ్ళీ నా మీద కేసు సైగలలో కన్నుచూపులలో వీరేశం బెదిరించిండి అని అది చట్టంలో ఇండియన్ పోలీసు లాలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ నన్ను ఉన్నదా కన్నుల చూపులతో ఇట్లా మనుషులు బెదిరించిన అంటే అంత దుర్మార్గమైనటువంటి సిస్టమ్ అక్కడ కొనసాగుతుంది ఇదే కాదు బ్రాహ్మణపేటలో ఒక బర్త్డే పార్టీకి పోతున్నాం వాళ్ళు గుడి కాడ పూజ చేసుకుంటూ ఫంక్షనల్లో బర్త్డే నడుస్తుంది అందరూ ఒక ఐదారు వందల మంది వెయ్యి మంది జమ అయినారు ఇంకో ఎస్సీఐ గారు వచ్చిండు మరి ఎన్సీఐ గారు అంటే అందరూ గుంపుగా పోవద్దండి మరి ఇటు గుడి కాడ పూజ చేసుకున్నాం ఫంక్షనాలు పోవాలంటే గుంపుగా పోకుంటే ఎట్లా పోతారు ఎవరు బైకాలు ఎక్కిన పది బైకులు అయినా గుంపు అవుతుంది అంటే సరే ఒక పని చేయండి మీరు కార్లు ఎక్కి వెళ్ళిపోండి మేము పది ఇరవై మమ్మల్ని ఒకళ్ళే దమ్ము చేస్తుర్రు లోకల్ ప్రజాప్రతినిధులు అంటే సరే లేని మేము బండి ఎక్కిపోతున్నాం దాని మీద కూడా కేసు అన్న నేను ఒక మాట మీరు ఎక్కడ గత నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు ఏ చిన్న మీటింగ్ పెట్టినా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా పబ్లిక్ హ్యూజ్ పబ్లిక్ వస్తుంది మాస్ పబ్లిక్ అంటే దాన్ని మీరు బల ప్రదర్శన లాగా చూపించుకుంటారా లేకపోతే అది వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఎందుకంటే నిన్న మీరు టూ డేస్ బ్యాక్ మీరు మీ కార్యాచరణ ప్రకటించడానికి మీరు పెడితే పదివేల అనుకుంటే ముప్పై ఐదు వేల మంది వచ్చారు స్వచ్ఛందంగా ముప్పై ఐదు లేరన్నా పదహారు పదిహేడు వేలు ఉంటారు అంత సరే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అనుకోండి అంతమంది పబ్లిక్ వస్తురు అంటే ప్రతిసారి మీరు బల ప్రదర్శన మీదే ఫోకస్ చేసిరా లేకపోతే కార్యకర్తలు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లేదు నా పబ్లిక్ నా ఇంత ఉన్నా అని చూపించుకోవడానికి కదా లేదన్నా మేము ఏ అకేషన్ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు నిన్న పెట్టుకున్నటువంటి మీటింగు నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైన నాయకుల కార్యకర్తల ప్రజా సంఘాల అనుబంధ సంఘాల ప్రజాప్రతినిధుల మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం ఉద్దేశం ఏంది రేపు మనం పొలిటికల్గా ఏ డిసిషన్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనకు టికెట్ లేదు ఇండిపెండెంట్గా పోదామా ఏదైనా రాజకీయ మిగత
కాపాడుకోవాల్సింది నేను ఆ ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజలే కాపాడిర్రు ఇప్పుడు కూడా ప్రజలే కాపాడుతారు నన్ను ఓటేసి నాయకుని గెలిపించేది కూడా ప్రజలే నన్ను కాపాడుకునేది కూడా ప్రజలే అందుకని నిన్న నేను ఓపెన్ చెప్పినగా నేను వదిలేస్తున్న ఈ పార్టీని నన్ను చంపుకుంటారా సాదుకుంటారా మీరే మీ ఇష్టం మీరు పోటీ చేయమంటే చేస్తాను ఊకమంటే ఊరుకుంటానని నేను ఓపెన్ చంపేస్తారా ప్రజలకు చెప్తున్నా నన్ను కాపాడుకుంటాల్ అనేటువంటిది వీరేషన్ నేచరే కాదన్నా బ్లాక్ మెయిల్ చేయదలుచుకుంటే అవతలోని బదనం చేయదలుచుకుంటే వీరేషం ఈ నాలుగున్నర ఏండ్లు ఓపిక పట్టాడన్నా ఎందుకు ఓపిక పట్టిండంటే ఏలు నాదే కను నాదే నేను రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఈ పార్టీలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో నా చెమట చుక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను క్వశ్చన్ చేయొద్దు అనేటువంటి దాంతోనే ఓపిక పెట్టాను కానీ చాలా మంది పార్టీకి అట్లా లాయలు లేరు కదా ఇప్పుడు నిన్న మొన్న టికెట్ రాని వాళ్ళు పగ పార్టీకి వెళ్ళిపోయి అన్ని చేస్తారు కదా లాయలు ఉన్న వాళ్ళని కాపాడుకుంటారా లేదా అనేటువంటిది వాళ్ళది సింపుల్ అన్న ఒక సింపుల్ నేను ఒక మాట అడుగుతాను ఇప్పుడు జస్ట్ జనరల్ క్వశ్చన్ ఆక్రమ్ సక్కు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి ఆసిఫాబాద్ కోవలక్ష్మి మీద గెలిచినారు అన్న కోవలక్ష్మి అమ్మ మీద గెలిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చినారు ఆమెకు జెడ్పి చైర్మన్ ఇది చేసారు మరి మీకు ఒక అసలు జెడ్పి చైర్మన్ కాదు కదా అసలు మీకు ఒక పెద్ద పీట ఇవ్వకపోవడం అంత దూరం ఎందుకు మీ కా మీ ఫాలోవర్స్కి మీరు నమ్ముకున్న వాళ్ళకు ఒక కౌన్సిలర్ టికెట్ ఇవ్వటికి ఇప్పించుకోలేకపోయినారా కౌన్సిలర్ టికెట్ వరకు పోయినా నువ్వు సభ్యత్వమే లేదు లేదా సభ్యత్వమే లేదు ఎవరికి అడిగితే కదా మేము ఏం జరుగుతుంది ఎట్లున్నారు ఒకటి కాదు పది సార్లు చెప్పినాం చెప్పిన ఇంక ఆయనే చెప్పిన దానికన్నా గోడ చెప్పింది న్యాయం అనిపించేసి వదిలేసిన ఇంకొకటి సరే కోవాలక్ష్మి గారికి జెడ్పీ చైర్మన్ ఇచ్చారు మళ్ళీ కరెక్ట్ వచ్చేసరికి అక్కడ రైట్ పర్సన్ కోవాలక్ష్మి అమ్మాయి అని ఆయన పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఓడిపోయిన అభ్యర్థికి ఇచ్చినారు మరి ఇక్కడ మీ కాన్సెన్స్ లో ఎందుకు కాలేదు అన్న క్రికెట్ కాన్సెన్స్ లో ఇక అది మా జిల్లా నాయకులు జలబలం ఉన్న వ్యక్తి మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న వ్యక్తి పబ్లిక్ లో మంచి అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తికి మీకు ఇవ్వకుండా మళ్ళీ ఆయనకి ఇచ్చిరు అంటే మీరు అన్నట్టు మీ అమ్మ మీ పిల్లి కోసం అని మీరు అంటు మేబీ కావచ్చు ఇద్దరు కుడుకబోస్తుంది అయితే ఇంకో చాలా కూల్ గా ఉంది నాకైతే పెద్ద ఈట ఏం లేదు ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్తూరు పొంగులేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్రజలు కోరుకుంటే ఆలోచిస్తానా ప్రజలు కోరుకుంటే వరకు వాళ్ళతోనే ఫైట్ చేసిరు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ముందు వాళ్ళతో ఫైట్ చేసిరు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత మీ పార్టీతో మీరు ఫైట్ చేస్తారు వీరేశం అనేటువంటి వ్యక్తి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి టిఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కోసం అవతల పార్టీలతో ఫైట్ చేసిన తప్ప వ్యక్తిగతంగా నా కోసమో నా కుటుంబం కోసమో నా ఆస్తుల కోసం నేను ఎవరి మీద నెగిటివ్ మాట్లాడలే సో సో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారితో కూడా మీకు ఎట్లా నాకు అసలు వ్యక్తిగతంగా మేము ఎదురుబడి ఒక మాట అనుకున్నది కూడా లేదు మేమేమైనా ఆయన మీద ప్రకటన ఇచ్చినా మా రాజకీయ మా పార్టీనో మా ముఖ్యమంత్రియో మా మంత్రియో చెప్తే ప్రకటనలు ఇచ్చినం తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద ఎక్కడ నేను ఒక పదం కూడా యూజ్ చేసేటువంటి వ్యక్తి నేను కాదు కాబట్టి నేను ఆ రాజకీయాలని వదులుకుంటున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళకి నాకు పంచాయతీ అయిందన్నా నేను నిన్న నా డయస్ మీదనే ప్రకటించినాను ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా అది కమ్యూనిస్టులు అయినా కాంగ్రెస్ అయినా ఇంకా వేరే ఏ పార్టీ నేను అనేక సందర్భాల్లో ప్రెస్ మీట్లు ఇచ్చినప్పుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరి మనసన్నా ఎక్కడనన్నా గాయపడితే ఏ వర్గం మనసన్నా ఎక్కడనన్నా గాయపడితే నన్ను క్షమించండి మన్నించండి నేను ఆ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీ ఏజెండా ఆ పార్టీ లైను ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా మాట్లాడినటువంటి మాటలే కానీ నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని అటు చేయటం కోసం మాట్లాడింది కాదు అని చెప్పేసి నేను కూడా అప్పులు కూడా చేసేసి సార్ ఇది కూడా అనుకోవచ్చు కదా అన్న మొన్న మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మీకు పార్టీ నుంచి ఆరు టికెట్లు ఇస్తాను ఆరు కాస్త నాలుగు ఐదు నాలుగు కాస్త జీరో అయింది మీకు ఒక టికెట్ ఇలా మీరు ఇండిపెండెంట్గా మీ వాళ్ళు ఏదో అసలు పార్టీ మర్చిపోలేండి అసలు ఏ పార్టీ కూడా తెలియదు ఆ పార్టీని నిలబెట్టించి మీ ఇండిపెండెంట్ మీ మనుషులతోటి వేసి ఆరు సీట్లు కొట్టిరు దరిదాపులు మున్సిపల్ చైర్మన్ దాకా వచ్చింది రైట్ 
ఒక్క సీట్ కాదు కదా మా మంత్రి గారు నేతి విద్యాసాగర్ అన్న ఇంటికి పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు నేతి విద్యాసాగర్ అన్న నేనున్నాం ఏం చేద్దామని చెప్పింది చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటే మాట చెప్పినాం అన్న పోయినసారి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు అయినప్పుడు కొంతమందిని డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు మీరే ప్రామిస్ చేసిర్రు నెక్స్ట్ మీకు టికెట్లు ఇస్తాను తమ్మి ఈసారి డ్రాప్ కాండి అని చెప్పారు వాళ్ళకి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు ఎంపీటీసీ టికెట్లు ఇచ్చేసినప్పుడు టికెట్లు రాని వాళ్ళకు కూడా మీరు నెక్స్ట్ నేను చూస్తా తమ్మి అని మీరు ప్రామిస్ చేసారు మీ ప్రామిస్ని మీరు నిలబెట్టుకోండి అని చెప్పినాం సరే నేను మాట్లాడతాను ఒకవేళ తనతో వచ్చిన వాళ్ళనే చైర్మన్ చేసుకోమనండి పది సీట్లు తనతో వచ్చిన వాళ్ళకి తీసుకోమనండి పది సీట్లు మొదటి నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్న వాళ్ళను సాగర్ అన్నతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి నేను అడిగినాను ఇది ఏదో బాగుందండి అట్లా ఇస్తే పది నుంచి పన్నెండు సీట్లు ఈనాన్ మస్తు అయితే అన్న ఒక ఎనిమిది సీట్లలోనే మనం నామికే వస్తు కొట్లాడవచ్చు పెద్ద సమస్య కాదు అది నాది బాధ్యత అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అందరం కలిసి ప్రయత్నం చేస్తే అది అయిద్ది అని చెప్పినప్పుడు నేను మాట్లాడి చెప్తాని ఎమ్మెల్యే ఒప్పుకుంటూ లేడు ఒక సీటు కూడా మీకు ఇవ్వడని చెప్పారు మరి మిగతా వాళ్ళు నామినేషన్ చేసినంట డ్రాప్ చేయండి నేను చెప్తాను డ్రాప్ కమ్మని చెప్పేసి డ్రాప్ కానటువంటి వాళ్ళు ఉంటే నాకు సంబంధం లేదు నన్ను అయితే అని వద్దని చెప్పిన అన్న తర్వాత అప్పటికి ఒక పది మంది పన్నెండు మంది దాకా చెప్తే విన్నారు డ్రాప్ అయ్యారు మిగతా వాళ్ళు మేము ఇప్పటి వరకు ఆ కాన్ వాటిలో మేము పోటీ చేయాలని వర్క్ చేసుకున్నాము మేము ప్రజలకు అనేక రకాలుగా సర్వీసెస్ ఇచ్చినాము మేము ఇప్పుడు పోటీ చేయకుంటే మేము మాకు మేము బొంద పెట్టుకున్నట్టు అవుతాం రాజకీయాల మేము ఇండిపెండెంట్గా అయితే చేసుకుంటాం అని చెప్పి మంత్రి గారు ఉండి అట్లా ఏదంటే అన్న మీరు కన్విన్స్ చేయలేరు ఇప్పియలేరు బట్ జనరల్గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్యాడర్ కాన్ఫిడెన్స్ చేయలేరు నేను ఈ ఎన్నికల్లో అటు వాళ్ళకు పని చేయను మీకు పని చేయను నేను కామకుంటా అంటే చెప్ప చెప్పైతే చూస్తా ఎవరైనా డ్రాప్ అవుతానంటే నీకు అడు పంపిస్తా అని చెప్పేసి అప్పుడు రవీంద్రరావు గారు ఉన్నారు డ్రాప్ అవుతాం అనుకున్న పది మందిని పంపేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన తర్వాత ఈ ఇండిపెండెంట్గా చేసుకున్న వాళ్ళు గెలిచిర్రు గెలిచిన తర్వాత చైర్మన్ ఎన్నిక అవుతున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు మీ మనుషులే కదా నేను చెప్పినా కదా వాళ్ళు పోటీ చేసిరు వాళ్ళని డ్రాప్ అయ్యే ముఖమని చెప్తా వినటువంటి వాళ్ళకి నేను చెప్పను వాళ్ళు పోటీ చేస్తే వాళ్ళు పోటీ చేస్తే వాళ్ళకైతే యాంటీ చేయలేదన్న నేను నేను తిరిగి నేను తిరిగి ప్రచారం చేయలేదు నా పేరు నా బొమ్మను వాళ్ళు వాడుకోలేదు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి యాంటీగా చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు అంటే వాళ్ళు రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉండరు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్నారు జైలుకి పోయిన వాళ్ళు ఉండరు దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు ఉండరు సఫర్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళకి నేను యాంటీగా చేస్తే నా మూలాలను మర్చిపోయిన వాడిని అయితే కదా అన్న నేను సో మొత్తానికి అయితే మీ మద్దతుదారు మీరు గెలిపించుకున్నారు మీరు అవన్నీ ఏం చెప్తలేదు కానీ మీ ఎన్నికల మీ హస్తం ఉండి గెలిపించుకున్నారు ఫైన్ రైట్ నీకు అదే కావాలంటే ఉన్నది అదే కావాలి నాకేం రాదు కదా మీ వాళ్ళు చెప్తాయి అండ్ ఒప్పుట చాలా మంచిది అన్న అండ్ ఇక ఫైనల్గా అన్న అంటే ఇప్పుడు వేముల వీరేషం దారెట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీయా బీజేపీయా బీజేపీ అంటే అసలు లేదు కాబట్టి ఇక మీ ఇష్టం చెప్పండి మీ ఆలోచన ఎటువైపు ఉందన్న కాంగ్రెస్ బీజేపీ మా నిన్న మా నియోజకవర్గంలో వచ్చిన అభిప్రాయాలు రెండు ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి మెజార్టీ కాంగ్రెస్ వైపు అనేది ఉంది కొద్దిగా తక్కువ పర్సెంట్లో ఇండిపెండెంట్ అనేది ఉంది ఈ రెండు అభిప్రాయాలు ఉండేటువంటి వాళ్ళను మరొకసారి చర్చించి నిర్ణయించి ఏకాభిప్రాయంగా ఏ నిర్ణయం వస్తే అటువైపు మేము ప్రయాణం ఉంటుందన్న సో మొత్తానికి అయితే కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు మేబీ అయితే కావచ్చు కావచ్చు సభ్యత్వం కూడా ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ మీరు గాంధీ భవన్ గట్టు ఉంటుంది అన్న సీనన్నతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఖమ్మం పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో సీనన్న అనేటువంటి వ్యక్తి దాదాపు ఒక పది పద పది సంవత్సరాల నుంచి నాకు పది సంవత్సరాల పైచిలుకు కోదాడలో మా బాణాల వెంకరెడ్డి గారు అని కాలేజీ యజమాని ఉండే ఆయన చనిపోయాడు వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ ద్వారా సీనన్న వాళ్ళ తమ్ముడు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నాకు ఫస్ట్ పరిచయం తర్వాత సీనన్న గారు వైఎస్ఆర్ సిపిలు ఉన్నప్పుడు కూడా పరిచయం ఆ పరిచయం 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 అనేటువంటిది ఆ అనుబంధం అనేటువంటిది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు యాజ్ ఇట్ ఈజీగా ఉన్నది కానీ ఆ అన్న నన్ను మాట్లాడి కాంగ్రెస్లోకి తీసుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు వెళ్తున్నప్పుడు అయితే నేను వెళ్తున్నాను మీరు కంఫర్ట్గా ఉంటే ఉండండి ఏదైనా ఆలోచన ఉంటే చెప్పండి అని ఒకవేళ మీరు మీ మెజారిటీ పీపుల్ కాంగ్రెస్ మీరు కాంగ్రెస్ అనుకుంటే అది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇలా నకరికల్ అనేది తన ప్రాపర్ యాక్చువల్ బేసిక్లీ నకరికల్ వాసుడు ఆయన ఊరు వాళ్ళ సొంత ఊరు కూడా అదే ఊరు అదే గ్రామ సొంత మండలం
అసెంబ్లీలో ఆ బ్రాహ్మణ వెల్లాంల ప్రాజెక్టు మీద మాట్లాడినప్పుడు ఒకటే క్వశ్చన్ లో ఇద్దరం కూడా మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అట్లా రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్న కూడా నాతో బాగుంటాడు బయట అనుకున్నంత బయట చేస్తున్నటువంటిది శత్రుత్వం అనేటువంటిది జీరో అన్న లేదు ఓన్లీ పొలిటికల్ రైవల్ అంతే అంతే తీసుకున్నప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు ముందు ఎట్లా చెప్పగలను నేను రేవంత్ అనబాయి మీ అభిప్రాయం అన్న మంచి లీడర్ మంచి లీడర్ ఫైటర్ ఫైటర్ మరి ఫైటర్ ఎప్పుడు కలవబోతారు నిర్ణయం తీసుకుంటే కలుస్తా కలుసు ఈ మధ్యలో కూడా ఫోన్ లో మాట్లాడేటట్టుకున్నారు ఏం లేదన్న ఈ యొక్క రోజు ఫోన్ లో మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు లేవు అసెంబ్లీలో తన ఎమ్మెల్యే పీరియడ్ గా నేను కూడా ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో కలిసేది ఆ అంటే ఆయన అనుకునేది మాట్లాడుకునేది సో సింగిల్ వార్డ్ అబౌట్ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి గారు అంటే మంచి లీడర్ మంచి లీడర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే మంచి లీడర్ ఇద్దరు మంచి లీడర్ మీ ఎమ్మెల్యే గారు తెలియదు ఆయన గురించి నో కామెంట్ నో కామెంట్ కేసీఆర్ గారు మంచి లీడర్ ఆయన కూడా మంచి లీడర్ అన్న ఏం మంచి లీడర్ అని మిమ్మల్ని ఇంతగానం ముప్పు తిప్పలు పెడుతురు కదా సరే ఆయన ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన అనే అంశం కోసం మొత్తం మనిషి క్యారెక్టర్ ని అయితే ఇది చేయలేం కదా అట్లా చూస్తే మనకు అవతల వాళ్ళకి తేడా ఏముందన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉంటది ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ ఉంటది ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటది ఎవరైనా దాంట్లో అడ్జస్ట్ కావచ్చు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే వ్యక్తి ఆపోజిట్ అంటారా ఒకరిద్దరు వ్యక్తులకు నచ్చినట్టు వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా నడుస్తాయి ఒకరిద్దరు అంటే కేసీఆర్ కేటీఆర్ వాళ్ళ మీద నడుస్తుంది అంతే మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి గారు మీకు ఒకప్పుడు అత్యంత సన్నిహితుడు ఆయన గురించి ఆయన కూడా ఇప్పుడు కూడా సన్నిహితుడే మరి సన్నిహితుడు మన పట్టుకుని మొన్న నేను గట్ల తిట్టుడే అన్న మొన్న తిట్టుడు అంటే నేనేం బూత్ మాట్లాడలేదు కదా తిట్టుడు అంటే ఇక బూత్ మాట్లా అవసరం లేదు అని విమర్శించడం కదా అన్న డెఫినెట్లీ మంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి మీరు ఎట్లా విమర్శించారు అదే పార్టీలో ఉన్నారు ఒక మంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎందుకు సమన్వయం చేయలేకపోయాడు ఎందుకు నాకు జరుగుతున్నటువంటి అంశాల మీద మాట్లాడలేకపోయాడు ఎందుకు నా మీద కేసులు పెడుతుంటే ఆయన పక్క పార్టీ మొదటి నుంచి ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు ఆయన మీద ఇది చేస్తున్నని చెప్పలేకపోయాడు ఎస్ నా నా పట్ల నువ్వు ఉన్నట్టు మిగతా నియోజకవర్గాలలో కూడా గట్టిగా ఉండాలి కదా నాగార్జున సాగర్ ఎట్లా ప్రోత్సహిస్తారు నల నల్గొండలు ఎట్లా ప్రోత్సహిస్తారు ఇంకొకడ ఎట్లా ఒక్కడ ఒక నీతి ఒక్కడ ఒక నీతి ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ చేయకుండా ఏం చేస్తామన్నా సో ఎనివేజ్ అన్న సో ఫైనల్ ఎప్పుడు ముహూర్తమన్న మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ప్రజలు ఎప్పుడు చెప్తాప్పుడు సో ఫైనల్ గా ఇట్స్ బ్రేకింగ్ బిగ్ బ్రేకింగ్ దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ వేముల వీరేశం గారు ప్రజా నిర్ణయమే నా నిర్ణయం అన్నారు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ వాన్స్ టు సి వేముల ప్ర వేముల వీరేశం గారు ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంట సో అది వరకు చర్చలు నడుస్తూనే రేపో మాపో కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదన్న నువ్వు అట్లా అప్పుడు సమాచారం ఇయ్యకు అట్లా ఇదే జరుగుతా అట్లాంటిది ఉన్నప్పుడు నేను నీకే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా నీకే ఇస్తా మూడు సార్లు ఫోన్ చేస్తే మూడు సార్లు నాకు ఫోన్ కూడా సార్ ఇప్పుడు నీతో ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు మాట్లాడు మరి మన పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మరి ఎందుకు మాట్లాడినా అప్పుడు భయపడ్డారన్న కేసీఆర్ అంటే ఏ నేను ఒక పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కష్టమైనా బాధ అయినా ఇబ్బంది అయినా ఏదైనా భరిస్తా తప్ప అక్కడ ఉండి దాన్ని డ్యామేజ్ చేయటం నా నా నేచర్ కాదు నేను ఈ పార్టీ నుంచి తప్పుకుంటున్నా అన్న తర్వాతనే నేను కొన్ని విషయాలు మాట్లాడినా మీరు మేడం గారు కూడా ఇద్దరు జాయిన్ అవుతారు మీరు మేడం ఆమె ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో లేదు ఆమె ఎంప్లాయీ ఉద్యోగం చేసుకుంటుందా వదిలేస్తుంది అని ఆమె ఇష్టం మా ఇంట్లో ఆమె ఆమెకు స్వేచ్ఛ ఇంకొకటి అనగా ఫైనల్ గారు ఎమ్మ టైం వైదనే ఉన్నది ఇది మొన్న మీరు మాట్లాడుతూ నార్కో టెస్ట్ గాంజా అది ఏందన్నారు అది దాకా అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఆ గాంజా మ్యాటర్ ఎందుకు వచ్చిందన్న అంటే అనేక సందర్భాల్లో మా కార్యకర్తల్ని మా వాళ్ళని కిట్సైజ్ చేస్తూ ఏమైనా అక్కడక్కడ ఓడన్నో క్వశ్చన్ చేస్తాడు అనుకో ఎవరు ఎవరు కన్నా పోయినాక ఈ ఊరికి ఎన్ని రోజులకు వచ్చినాం అంటే గంజాయి తాగి వచ్చి మొత్తుకుంటుర్రు ప్రజల్ని కూడా అట్ని కించిస్తుండ్రు అంతే అట్ని ఎక్కించ పరిస్థితి మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి నిన్న ఇవాళ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా ఇద్దరు పిల్లలు ఏదో ఊరికి పోతే ఒక పిల్లడు వార్డ్ మెంబర్ అట దళిత బంధువు కానీ మిగతా డబల్ బెడ్ ఇప్పుడు వచ్చే ఇండ్ల విషయంలో క్వశ్చన్ చేసి ఎమ్మటే ఎస్ఐ ఫోన్ చేసి నువ్వు క్వశ్చన్ చేసిన వాటో ప్రశ్నించిన వాటో పోలీస్ స్టేషన్ రా ఎస్ఐకి ఏం చెప్తారు వాడు గంజాయి దాగి వచ్చేసి మొత్తుకుండు వాడు మంది దాగి వచ్చి మొత్తుకుండు అని చెప్తారు ఒక వార్డ్ మెంబర్ 
అట్లనే ఇంకొక మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి మా మీద నెగిటివ్ పోస్ట్ పెడుతుంటే దానికి ఒక పోరాడు శిశింద్ర అని ఒక పిల్లోడు దాన్ని కౌంటర్ పెట్టాడు నువ్వు అర్జెంట్ స్టేషన్ రా అని చెప్పేసి ఎస్ఐ అంటాడు అరే మా మీద కూడా పెట్టారు కదా ఒతులోలోని బిలువ అని చెప్పేసి మా లీడరు కోచెన్ చేస్తే నేను గాజులు తొడుకొని కూర్చోలే రాండి చూసుకుందామని ఎస్ఐ అంటాడు అంటే ఈ స్థితిలో మేమేం చెప్పినామంటే ఎవరు తప్పుడోళ్ళు ఎవరు తాగుబోతులు ఎవరు గంజాయిలు తాగుతారు అనేటువంటిది నాతో మొదలుకుంటే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మొదలుకుంటే మా కార్యకర్తలను అందరూ ఒక పెడతాం నువ్వు రా టెస్టులు చేపిద్దాం ఏ టెస్టులు అయినా ఎవరు తప్పుడోళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఈ రాజకీయాలు ఉండొద్దు అని చెప్పేసి నేను ఛాలెంజ్ చేసిన అంటే ఏ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించేటువంటి శక్తి అక్కడ లేదన్నా అది వస్తుందే సో ఫైనల్గా అన్న మీరు ఏ పార్టీలో అయినా జాయిన్ అవ్వండి నాకు సంబంధం లేదు కానీ బట్ మీరు ఒక మాట అన్నారు ప్రజ నిర్ణయం తీసుకునే ప్రజ నిర్ణయమే నా నిర్ణయం అన్నారు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సీయూ ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ ముఖ్యంగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారితో పాటు మిగతా కాంగ్రెస్ లీడర్స్తో నాకు ఎట్లాంటి పర్సనల్ నాకు రైవల్ లేదు కేవలం పొలిటికల్ వరకే నేను ఫైట్ చేసాం తప్ప వాళ్ళు ఒక మంచి లీడర్స్ అని పీరేషం గారు చెప్పినారు అండ్ మరి ముఖ్యంగా గత రెండు రోజులలో ఇదే చర్చలు నడుస్తున్నాయి నాకు తెలిసి ఇంకా టూ డేస్లో పుల్ స్టాప్ పెడుతుంది ఖచ్చితంగా మనం అయితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా మనం చూడబోతాము అండ్ మోర్ ఎవరన్నా నేను ఒకటి మాత్రం నువ్వు కోపం చెప్తున్నాను పార్టీ కోసం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎన్ని అవమానాలు పడ్డా కార్యకర్తలని ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా తను ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కానీ పార్టీని డ్యామేజ్ కాకూడదు పార్టీని ఎప్పుడు మన నెగిటివ్ మాట్లాడదు అనేది కాబట్టి గత నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వేముల గిరీషం గారు నోరు మూసుకో ఉన్నారు వాస్తవం చెప్పాలంటే నేను కూడా చాలా సందర్భంలో ఫోన్ చేసిన ఇన్ని అవమానాలు పడుతున్నాం ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నాం రా అన్న మాట్లాడదాం రా అంటే కూడా వద్దు 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 అన్నాడు సో వన్స్ టికెట్ రాలేదు బయటకు వచ్చినాడు తన బాధ తన ఆవేశం చెప్పినాడు తప్ప పార్టీని ఇప్పుడు కూడా విమర్శించినాడు సో పార్టీలో ఉన్న ఇబ్బందులు తను చెప్పడం జరిగింది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంత మంచి వేరే వాళ్ళైతే వీడు ఇట్లా ఆడట్లా వీడు ఇట్లా వీడు ఇట్లా అన్నారు కానీ ఇది ఏంది లేదు ఇబ్బందులని ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేసారు మేము సైద్ధాంతిక పునాదుల మీద పెరిగిన వాళ్ళం అన్న గాలికి వచ్చిన వాళ్ళం కాదు ఒక మార్సిస్ట్ ఐడియాలజీలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళం ఒక ప్రాపంచిక దృక్పథం ఒక ప్రజల కోణంలో పెరిగినటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి ఇట్లాంటి లీడర్లు ప్రతి పార్టీలో ఉన్నారు ఎందుకంటే అన్నం పెట్టిన కాడ సున్నం పెట్టకూడదు అన్నం పెట్టిన కదా సరే నాకు అన్నం పెట్టిరు నాకు గుర్తించిరు కాబట్టి ఇంకో మాట కూడా చెప్పిన అన్న నా మీద మీరు ఏ స్థాయిలో మాట్లాడితే నేను కూడా ఆ స్థాయిలో వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పినాను ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మన ఒక మీడియా వాళ్ళు అడిగి నువ్వు ఆ పార్టీలో పోతున్నావు కదా ఆ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వంతో వీళ్ళతో ఫైట్ చేయవలసినటువంటి లైన్ ఇస్తే ఏంటంటే డెఫినెట్ ఆ పార్టీకి కట్టుబడి ఉంటా ప్రజల పక్షాన ఫైట్ చేస్తా అని కూడా చెప్పినా ఎనిమిది అన్న ఇట్స్ వెరీ నైస్ టు మీట్ యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పార